Startup English Radio. Chào mừng các bạn đến với Startup Radio. Mình là Linh. Câu nhấn mạnh hay còn gọi là câu trẻ được sử dụng để giúp chúng ta làm nổi bật một phần nhất định của câu và để nhấn mạnh điều chúng ta muốn nói bằng cách đưa vào nó hoặc xây dựng nó bằng một loại đại từ quan hệ. Câu nhấn mạnh được sử dụng một cách đặc biệt hữu ích trong văn viết, nơi mà chúng ta không thể sử dụng ngữ điệu cho mục đích làm nổi bật hay nhấn mạnh, nhưng chúng cũng được sử dụng một cách thường xuyên trong văn nói. Các bạn đã thấy rõ lợi ích của câu nhấn mạnh rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu lại câu thú vị này nhé! Tuy vào mục đích sử dụng, bạn có thể nhấn mạnh các thành phần trong câu như chủ ngữ, tân ngữ hay trạng ngữ. Ở khuôn khổ bài học, mình xin giới thiệu những cấu trúc phổ biến nhất và chỉ cần nắm chắc, quen với các cách nói sau đã có thể giúp bạn trở thành một người nói tiếng Anh đáng nể rồi đấy. Nhấn mạnh chủ ngữ, ta có cấu trúc chung như sau. It cộng is hoặc was cộng chủ ngữ cộng who nếu chủ ngữ là người hoặc cộng với that nếu chủ ngữ là vật và cộng với động từ. Với câu Miss Tom teaches history at my school Để nhấn mạnh chủ ngữ Miss Tom dựa vào cấu trúc vừa rồi chúng ta có câu It is Miss Tom who teaches history at my school Một ví dụ khác His dog beat my leg các bạn thử đưa ra đáp án của mình để nhấn mạnh chủ ngữ his dog dựa vào cấu trúc mình đưa ra nhé. Cô nhấn mạnh đó như sau. It was his dog that beat my leg. Tiếp theo, để nhấn mạnh tân ngữ, ta có cấu trúc như sau. It cộng is hoặc was cộng tân ngữ cộng that hoặc whom cộng chủ ngữ và cộng với động từ. Trong đó, whom chỉ dùng khi tân ngữ là người, còn that thì có thể dùng cho danh từ riêng, người hay vật đều được. Chẳng hạn, he gave his wife the golden ring. Để nhấn mạnh tân ngữ, his wife, dựa vào cấu trúc vừa rồi, vì chủ ngữ là người nên chúng ta có hai cách nói. It was his wife whom he gave the ring. Hoặc, it was his wife that he gave the ring. Cũng dựa vào cấu trúc nhấn mạnh tân ngữ mình vừa cung cấp, bạn sẽ nói như thế nào với hai câu sau? I met Phương at the party. Và, I bought a new skirt for my friend's birthday. Và đây là đáp án của mình cho hai câu vừa rồi. It was Phương whom I met at the party. Hoặc, it was Phương that I met at the party. Và, it was a new skirt that I bought for my friend's birthday. Cấu trúc cuối cùng mà Linh muốn giới thiệu trong bài học này là để nhấn mạnh trạng ngữ. Có thể là trạng ngữ chỉ thời gian, nơi trốn, cách thức, lý do, vân vân. Ta có, eat, cộng is hoặc was cộng trạng ngữ cộng that cộng chủ ngữ cộng động từ và cộng với tân ngữ Sau đây là một ví dụ My family bought a new table last Sunday Theo như cấu trúc mình vừa giới thiệu chúng ta có thể nói It was last Sunday that my family bought a new table Tương tự các bạn thử luyện tập với một vài câu sau nhé. Câu thứ nhất I was born in this house. Câu thứ hai You can kill computer viruses by using that software. Và câu thứ ba My uncle repaired the bicycle for my sister. Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Chúng ta xác định được This house Using that software Và My sister Là trạng ngữ cần được nhấn mạnh Như vậy sẽ nói Câu thứ nhất It was in this house that I was born 
thay vì nói I was born in this house. Câu thứ hai nói It is by using that software that you can kill computer viruses. Thay vì You can kill computer viruses by using that software. Và It was for my sister that my uncle recycled the bicycle. Qua các ví dụ đó, các bạn có để ý rằng các giới từ như in, by và for đều được chuyển lên ngay sau từ is hoặc was rồi mới đến trạng ngữ không? Một sự thật thú vị về câu nhấn mạnh sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Các bạn có biết tại sao câu nhấn mạnh còn được gọi là câu trẻ không? Đó là bởi vì có hai phần trong câu nên nó được gọi là cleft. Từ này xuất phát từ động từ cleave. Từ mang nghĩa là bị chia làm hai trong tiếng Anh. Hãy luôn theo dõi và ủng hộ Startup Radio. Xin cảm ơn các bạn.